Hello! <laughs> may vlogger dun, may vlogger din dito. Yan, sa so mga freezers, pumunta tayo sa labas. Um, Mag-harvest tayo ng ibang tomatoes kasi medyo lumalamig na. Pag lumamig na, mawawala na yung... Uh, pag lumamig na, eh, baka mamatay na yung mga tanim natin. So, harvest na natin yung kaya natin harvest ngayon. Sama natin si Fordy. Siya daw yung gagawa ng harvesting. Ang tinanim lang naman namin is tomatoes. Yung mga tomatoes na yun, hindi kami bumili ng buto. Um, kinuha lang namin siya dun sa mga tomatoes na ginagamit namin sa kusina. And then, tinanim namin, eh, bumunga. So... Sinubukan namin tanim sa labas. So, ayan. Kung uh, makikita nyo, tumubo na at kulay pula na yung iba. So, kukunin na natin yung mga color red na tomatoes. Ang tinanim namin is um, cherry tomatoes tsaka yung Roma tomatoes. Kung tawagin nila. So, ayan. Let's go mga Frasers. Tara. We're going outside. And si Cordy. Hello. Make sure to check out my channel. What? Make sure to check out my channel, guys. And what's your channel? For the place. Okay. It's adventure vlogs. <laughs> adventure vlogs. Guys, are you? And I'm open. Open. I'm on the Thanks. Hey guys, let's go! Let's go! We have against the light there. Look, they cannot see me. No, it's okay now. Okay. Yeah, dito kami sa yeah, guys, labas ng bahay namin. We're outside At... my house. Apartment. I mean, apartment. English, English ka pa dyan. You know. Ayan yeah, mga kamatis here natin. Here it is, here it is, guys. <laughs> dudungaw dungaw ka dyan ayun na mga faces so, meron na tayo yung mga harvest natin pukunin natin yan ngayon okay ayan yung malalaki wala pa eh ayan malalaki meron na we will be getting those okay hoy yeah yeah mo ayan mga ka Tinayaran ka naman kami magtanim dito sa front namin. Ayan, very good. Ayan, dito. Ayan, dito. Ayan, ang ganda pag mayroon kayong sariling garden. So, yung mga ka-frasers, nakuha ni Fordy ngayon. These are the cherry tomatoes. Yan yung mga uh, tinanim natin. Siguro, I think, mga two months sila bago tumubo. Medyo... Maliliit sila. Maliliit mo talaga siya ito eh. Ay hindi yung iba kasi kulay green. Green pa. I mean, hindi pa hinog yung iba. Ayan. Okay. Shhh. Ano siya yun kasi? Ha? Nagbababa ko sa kasi. Ayan. Walang pala na mga ka-prancer oh. Ay, ay nagtanggal na sila oh. Kawawa naman. Parang nag-iayakapan sila. Ayan. So, ito. Kukunin ko na to. Ang ganda. Tignan mo. Oh, magkakatugma sila. Magkakasama sila kung pool sa isang ganyan. So, puno, putulin at putulin na natin. Ah! B! B! Ang dami na harvest ni Angie. Ang dami ni Angie, eh. Ang katakot. Hindi pa lang. It's eating the flowers. So, ano pa? Ito pa. Ito pa. Ito pa dito. Naku, naputol na. Sayang. Hala. Baka, ay, naku, nahulog. Baka ma mawala. Maano to? Baka ma... For the one. Tapos ka naman mag-vlog. Hindi pa. Goodbye, guys. Bye. Ah, meron pa lang siya. Ang dahil pa rin yung bunga. Ang dali na, anak. Ang dali na. Ay. Parang aratilis, ano? Naku, naputol siya. Ang dami niya pa naman bunga. Paano ba ito? Hindi ko na-speak. Ha? Hello, o. Tignan mo. Hello, o. Mama, give me the cutter. Give me the cutter. Nung baby nito. Eh, hindi pa yung kukunin. Why? 
Hindi pa rin kumuhin. Wala na. Wala nang ano. Meron din kami cilantro, mga kapilser. Medyo konti na kasi dami na namin nakuha cilantro dyan. Dami na namin na-harvest. Yung spring onion, kanina nag-harvest tayo. Ang dami pa ng mabunga niya, no? Masira na. They have to move. Mami, nakuha na sila? I know. Before? Gusto ko maigil. Can I get this, the green one? Not yet. I need to return red. Naganda. Sama-sama na sila. Ayun, meron pa pala sa lobo. Ano ba tawag ito? Window. Window garden. Pwede akin na. Ito siya, oh. Ayun pala siya. Ito ka sa kabila. Ito ka sa kabila. Nabulok na. Nabulok na? Mm -hmm. Ayaw. Ano siya? Shoot. Nabulok. Mami, can we go to Andrew's side? Nope. Can we go to Andrew's side? Nope. Tulog sila. Ay, tinagano'n lang pala yun. Ang galing, oh. Pinipitas lang pala yun. Kutsu, kutsu, kutsu. Pag ganto, ganto pa ako. Pinipitas lang pala. Ay, ito yung ano. Tiga. Tiga. Look at that. Look at that. Aga. 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 Tomatoes. Little tomatoes. Yeah. Aga. Tomatoes. Ayan ang mga pictures. Tapos na tayo. Ayan sa labas ng bahay namin. Apartment. Yes. Yung mailbox namin dyan na yung mga mails. You got this, you got this, guys. See it. You see it. Saan yung base mo? See. Wala na ba ba na ako? Hey, mga ka-phrasers. Yan, tapos na tayo mag-harvest sa labas. Medyo mainit eh. Mainit kayo ng weather. Parang uh, siguro mga nasa 25 degrees ngayon. Kaya pumasok na tayo agad. Konti lang naman yung na, na kuha namin. Kasi kinuha ko lang yung mga pula na. So mga ka-phrasers, yan yung uh, pastime na ginawa namin during the summer season. Every morning. <laughs> um, so yan ang ginawa namin pastime this summer season. Every morning, nagdidilig kami June. Most of the time ka siya kasi may work ako. Um, nagdidilig si June kasi balapit nga lang sa bintana namin. Diyan lang sa window gardening lang. So madaling i-access, madaling alagaan. Tapos, bakit kami nagganyan? <laughs> yun, as uh, pastime. Tsaka para nakaka-therapeutic din kasi kapag meron kang inaalaga ang something tapos nakikita mo na bumubunga. Aminin nyo yun mga ka sa mga mahilig magtanim. Parang um, uh, ang sarap ng pakiramdam na makita yung uh, pinagtutuunan mo ng pansin na lumalago, bumubunga. Tsaka yung pag-harvest eh, eh napaka-sayang feeling, di ba? Hindi lang yun sa pagkatanim mga ka -phrasers. That's uh, with everything that you do. If you put your time, your effort, your um, uh, time, effort, tsaka yung uh, sarili mo at binigay mong buong-buo, pag nag-harvest yung pinaghirapan mo, napaka-sarap na pakiramdam niyan, na ba mga ka -phrasers? So, yun yung pagtatanim. So, ano ba yung mga restrictions namin dito? Alam nyo po na nasa apartment kami, sa building, hindi kami actually allowed, marami kaming hindi allowed na gawin. For example, is mag-barbecue sa labas, bawal. So, ilalabas na namin yung barbecue dyan, pwede ka mag-ihaw, bawal yun. Um, but yung pagtatanim, hindi naman nila pinagbawal as long as na nakalagay siya sa pot, hindi na sisira yung kanilang um, mga uh, yung establishments nila or something na ganun. Basta as long as nasa pot siya, nasa paso, walang problema. So yun, nilagyan namin yung mga paso. Ang ginamit namin mga paso, ayoko nang bumili. Sayang kasing, ano, sayang pera. Parang $2, $4 din siya sa Dalarama. Ang ginawa namin is uh, yung mga Purex. Lalagyan ng liquid soap. Yan. Uh, hinugasan namin, ni-recycle namin, and yun yung ginawa namin pa. So, malaki kasi siya eh. Galon siya, good for 250 wash loads. So, malaki siya. So, yun yung ginawa namin pa. So, um, pagkatapos, 
Kinaya lang namin tumubo at kumuha kami dun sa Delong Drive na libreng lupa. At yun ang ginamit namin sa mga paso. Hindi kami bumili. Although bumili ako ng pang-germinate ng seed na soil, uh, medyo parang kukukwire yun eh. Yung parang medyo malambot para pag umusbong yung seed, hindi masyadong uh, mahirap. Yun. So, basta nakapaso, okay lang. ba diba? Tapos, ano pa ba? Restrictions. Ano pa mga restrictions namin? Actually, nung isang araw, nung isang linggo, merong diyang pumuntang maintenance or parang siya yung uh, property custodian dito sa building. Um, hindi namin alam na inurong niya yung mga tanim namin kasi siguro nakadikit siya sa wall ng apartment and baka inisip nila na gumagapang yun. So, inurong nila. Unfortunately, yung iba naputol. Pero wala man tayong magagawa. Hindi naman natin ito bahay. Ano? Pero kaya okay lang. So, as long as Andiyan pa rin siya, hindi naman kami pinagbabawala na magtanim, basta ingat lang, medyo wag ididikit sa wall. Sabi ng kapitbahay namin, kapag nag-frost, first frostbite na, yun, mamamatay na daw yung mga halaman, kaya hanggat fall, kung pwede kang i-harvest na i-harvest mo na, ni, para ano, para makita mo yung pinaghirapan mo. <laughs> But anyways, whether meron man i-harvest o wala, Um, it's okay kasi it's uh, more of therapeutic naman eh, di ba? Nakarelax sa amin, nakita namin may greens kami dyan, may tumutubo na pinagkuna namin ng pansin. Basically, that's the whole point. Oo nga pala, hindi lang pala yung kamatis yung tanim namin dyan. Meron kaming spring onion, meron kaming cilantro, meron din kaming ano, uh, anong tawag dun? Yung, yung beans. Yung beans, yung binigay naman yun ng kapitbahay namin. Yung may bahay siya dito eh. Um, shout out, Kathy Annie. Hello there. Um, yun, yun yung mga tanim namin dito. And, sinuwa ko rin magtanim ng mga bulak-bulaklak. Pero sabi ko parang, ano, um, medaling mamatay. Tsaka, hindi mo makita eh kung ano yung, hindi mo experience Although, gusto mo lang na magandang view. Pero yung gusto ko is yung something na magagamit ko sa pagluluto. So, cilantro, spring onions, um, uh, ang tagadaw? Kamatis, tsaka, Beans. Yan yung mga nandyan sa labas namin. But, uh, today is September 3. Medyo uh, alanganin na, na magtanim pa ulit. Kaya kung ano nandyan, yun na lang yung patutubuin namin. And then, after that, pag nag-snow na, yun, mawawala din siyang mga yan. Mawa mamamatay din. So, um... Yun. I-clear naman namin yan. <laughs> I-clear naman namin para hindi mahirap linisin sa snow. But anyways, salamat sa panonood mga ka-Fraser. Si sana naman ang... Meron din tayong ito. Ano yan? <laughs> oh, meron din bangaw dito mga ka-Fraser. Oh, may bangaw. At yung bangaw dito nangangagat. Ang tawag nila is, ano tawag nila? Black, black fly? Black fly or blue fly? Something like that. Pero no, yung, yung ever ready kami. Meron kami yung pamatay ng langaw. Pilipinas to. <laughs> so anyway mga ka-Fraser, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa amin. Sana tuwa kayo sa mga pinagagawa namin dito. Kung, um, kung nakatulong naman kami sa inyo, um, please do subscribe, like and share, and of course, po, um, smash that red bell button para, or that bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na ginagawa namin dito sa aming Buhay, Canada. Dito sa Dieppe, New Brunswick, uh, Moncton, and uh, yeah, Dieppe, New Brunswick, Canada. So, thanks for watching. Do good and be good. Jesus loves you. Bye!